Друзья, всем привет! Всем здравствуйте! Сегодня буду показывать вам интересную сборочку через... Через стрелков, дуплетов, твиншотов. Называют их по-разному. В общем, они сильные, ребят, оказывается. Ну и с перком, конечно, отскок. Если играть твинов, то именно с этим аугментом, друзья. Здесь я буду рас... мы будем рассматривать вариант через сильного Люциана. По сути, вы знаете, вот сейчас вот, что касается хэкстеков, они прям очень сильно отошли на второй план. Прям очень сильно. Хотя Люциан, по сути, в правильный билд. И э, если вы собираете золотого, а его золотого можно собирать сейчас. И делать это можно действительно часто, потому что Люциана не играют. В мете его сейчас нету, они там где-то опять-таки на задворках. Поэтому рекомендую вам рассмотреть э, этот вариант в случае, если ваши любимые сборочки уже позабирали, которые вы постоянно играете, посмотрите на эту штуку. Тут мне, конечно, еще и с эмблемами как бы зашло так неплохо, но... Э, но я для этого что-то сделал, понимаете? Тут у нас сразу же ГПХ и Люцен, и, ну, аугменты так себе, поэтому я выбираю взять... Вот эту вот книжечку Будем сейчас ее продавать и смотреть Ну и хэкстеков здесь поднавалило немного Поэтому я уже такой рассматриваю в голове как раз вариант Игры через хэкстеков Посох, конечно, пойдет в Люцика И эмблема хэкстеков нарисовалась Конечно, я ее забираю И мы можем сразу это закидывать на ганпланка И это невероятно сильный старт Это дополнительная экономика Uh, и, ну, на следующий уровень я закрываю уже четырех экстеков, и мы будем сейчас рвать и метать, скорее всего. Друзья, если вдруг вы новенькие и только знакомитесь с моим каналом, с моим творчеством, если это можно так называть, то обязательно подписывайтесь на этот канал. Внизу у меня в комментариях проводится розыгрыш 10 яиц. Я каждый ролик объявляю победителя с предыдущего ролика. Uh, поэтому переходите, пишите свои мысли, замечания. И побеждайте, получайте пак из 10 яиц. Также спонсор канала Банк Открытия, карточки МИР. Оформляем и не паримся, что какие-то ваши платежи, какие-то ваши деньги будут где-то застревать, пропадать и так далее. Виза и мастер-карт из с РФ уходит, поэтому если вдруг у вас нет карточки МИР, заведите обязательно в том банке, который вам нравится. От себя вот рекомендую попробовать банк открытия. Сразу же Критуля в Люциане, и это просто невероятное количество урона. Кстати говоря, вижу много талонов, очень много талонов. Хотят играть в VIP талончиков. По сути, могет быть. Я обязательно талончика тоже запишу, если честно, я делал несколько попыток, но э, это были второе-третье место, поэтому выкладывать я это не стал. А я выкладываю только, только годные, интересные сборки. Самое лучшее Потому что мой зритель достоин видеть Самое лучшее Глазки моего зрителя должны созерцать что-то очень Красивое и классное Подавайте мне негодяев Прям следующего тащите сюда Буду, буду лицо ему бить Ну и пока что я вижу вариант э, Пока нет Сиджуани И в целом она может тоже долго не заходить, да? Поэтому я сразу же перекидываю предметы на Джаравана, и мы будем давать возможность этому чемпиону как можно чаще ультить и выдавать скорость автоатаки и Ганпланку, и Люциану, и всем-всем-всем, кто рядышком с ним есть. Пиу-пиу, 210 даем крита, два выстрела. Выглядит очень здорово. Тут на бэклайн по 290, два выстрела почти по 300, да? Uh, это 600 урона Сильно, сильно, конечно, сильно Мощно, конечно, мощно <laughs> Молодежно, конечно, молодежно Поэтому, ребят, Люци, обратите внимание на этого стрелка Ну и стримчанский сегодня часам к 7-8 стартанем. Приходите, буду всех рад видеть. Ууу, спасибо большое за подписочку. У -у -у. 
Ну, почему у меня звукового оповещения не было? Тут у человека сильный аугмент стартовый с хилом, но у меня много бруста. То есть я не дам ему стоять и долго там хилиться каждую секундочку. Это он может пойти похилиться против тех, у кого нету ярко выраженного керри. А он у нас прям сразу повезло нам, он попал. Плюс еще и в дополнение я получил за три золота еще одного стрелка, который нам дает экономику. В общем, старт у нас очень-очень удачный здесь, конечно. Но в целом, мне кажется, что ну, вот то развитие событий, которое будет происходить на столе, вы можете тоже легко там к стадии... В стадии 4 получить тот стол, который у меня будет То есть я не, не буду играть через что-то прям невероятно сильное Прям сразу же Старт у нас, да, старт у нас очень крутой Но мидгейм, вы сами увидите, что будет не такой ярко выраженный При этом мы будем держаться с вами Чисто, чисто Люцик, ребят, чисто Люцик будет нас вытягивать Пока что оставляю все как есть, четверых мне показалось, что я довольно силен На фронтлайн делаем горгулью, чтобы Джараван как можно больше ульти Как можно больше усилений хочу получать Давай, 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 не стесняйся, Джо Кидывай Люциана подтянули, в щиток начинают его месить, в щиток хэкстеков А щиток увеличенный, сразу же просто разваливается бедняга БЦ и за ним... Рядом стоящий какой-то чемпион Я даже не помню, кто это был Возможно, это была Квина Я не запоминаю просто, вот, кто там был кто, кто не был Они все стерты из памяти С помощью револьверов Люцела Или что у него там ну, на, на револьверы не похоже, конечно Не буду говорить, на что похожи его пушки Вы все сами все знаете Чем он орудует чем он сказать так подкупил сердце сены я а -а. О -о -о. где он со статиком Быстрее убивать фронтлайн, быстрее Гнарчик форму берет и просто нету сразу бедного Ноктюрна. Прибили камнем ногти. Также очень болючие тычки залетают в Люцин. Еще один кирпич, это вот прям на самом деле похоронный был кирпич, мы так здесь выиграли. Это вот еще один кирпич, несколько кирпичей от Гнара. Блин, хочу Гнара собрать дефового, прям full деф, чтобы он просто стоял и кидался кирпичами. Да, они будут не такие сильные, но у него пулманы ниже и... От входящего урона, если, допустим, ему дать искупление, там, не знаю, вармок и горгулью поставить первым номером, он делает форму, получает еще дополнительный хп, его агрят, он хилится и кидается камнями постоянно. Мне кажется, это нормальная линия, надо пробовать. Надо будет потестировать. Лонди, куда тебя тащит, малыш? В окошко хочешь посмотреть? Немножко отодвинули диван, потому что он там... В силу своих габаритов Он не очень заезжает за него Туда засовывать свою игрушку и сидит скулит Типа, давай, доставай мне Ребят, кто новенький? Лондон, это моя собака Таксик Бабака Так, дополнительно докинуть страйкеров, это в целом неплохо, плюс мы получаем 15% урона на Люциона, тоже замечательная прибавка, пойдет.
Бодренько, бодренько. Еще и ГПХ нам два золота принес. Красиво. Экономика у нас сильная. Отличный старт. 170 щита и 30 магического урона дополнительное в момент действия щита. С учетом скорости автоатаки и вот этого бафа еще от Джаравана, он увеличивает эту скорость автоатаки. Блин, там не очень здорово у нас убийцы с этой стороны, два талона. Не очень классно позиционочка. Я бы, наверное, все-таки э, принял бы решение, раз я дерусь против двух убийц, всего три оппонента и два из них убийцы, перейти в тот угол, в котором я был, э, талон с чистым уроном вообще. С гранью чистым уроном, ты там две тычки, и можешь сказать, ты один фигура, она мертвая. Даже если талон упадет. Поэтому на ту сторону Джаравана первым номером и как-то зафокусить талона. Тогда была победа, так, увы, слишком силен. Ну, это два фигуры. Неприятные такие. А вот и шарпшутер, ребята. Орлинный глаз, да? Был перевод на русский язык шарпшутеров. По, по другим сетам, если вдруг вы играли, такая синергия была с отскоками. Шарпшутеры. 40% мы будем отдавать э, в соседнюю цель, когда они будут стрелять. Ну и я заинтересован, конечно, максимальное количество э, дуплетов докинуть здесь. Ну, то есть, если рассматривать э, мой стол в разрезе 3.3, э, с точки зрения просто фигур, не сказал бы, что очень сильно. Но за счет вот этой вот эмблемы и то, что у нас появилось, э, появились уже 6 хэкстеков, мы получаем 300 щита, это уже очень много. 300 щита для этой стадии, это прям очень вкусно. Каждые там 4 секунды, по-моему, да? Мы лутаем. И бэклайн уже может подраться, постоять, и ГПХ может даже потанчить. Кстати говоря, ГПХ резали дефы, если вы помните. Так как его слишком эффективно использовали в наемниках, решили ГПХ немножко подбрить. Мне даже сегодня удалось выспаться, друзья. Сегодня опять качали там наверху попу кто-то на степере. Но я как-то уже, знаете, такой с этой мыслью свыкся, что где-то надо мной потеет девушка. Как-то свыкся и все-таки уснул. Уже думаю, ну подумаешь, обыденность. Я миллион раз так делал. Горелку буду сразу делать, хочется сохранять здоровье, у меня здесь сегодня с утра было много разных тестов, я хотел вообще снять зери, но как-то катки по зери не шли, я этого чемпиона и найти не мог, а если мог, то это такое было предсмертное зери, один раз я ее собрал, все-таки Т2, но против меня там вышел монстр и просто всех... Тех покрошил мне, поэтому я Элла потерял, и тут я думаю, блин, ну раз уже пришли эти твины, я лучше как-то надежно на топ-4 отыграю и верну себе свой Даймонд 3 на Европе. Очень неудачно э, Сиджит закинул чемпиона вот, фронтлайна с горелкой вместе в бэклайн, чтобы все сгорели. Блин, есть, есть, знаете, есть момент, вот по поводу переезда, тоже хотел с вами поделиться своими мыслями, опасениями. А, говорят то, что вот с 11 там числа могут быть проблемы с интернетом, то есть от, отключают этот, этот магистральный интернет для РФ, и я переживаю, что 
с трансляциями могут быть проблемы, поэтому до переезда я обязательно взвешу все эти моменты, потому что я бы, я ни в коем случае не хочу отказываться от трансляции. Очень-очень хочется надеяться, что интернет будет оставаться стабильным в РФ. Тут тоже момент, да, вот, допустим, у Китая есть свой интернет, но с точки зрения работоспособности и вообще сроков реализации каких-либо проектов РФ не стоит сравнивать с Китаем. То есть, если они, допустим, там отказались от всемирной вот этой вот паутины и наладили свою в рамках там, ну, предположим, я точно не знаю, не оперирую какими-то цифрами, не обладаю ими, ну, предположим, что там два года, да, у нас уйдет, наверное, четыре года. Потому что у нас размеренно все делают. Не торопится никуда. У меня до сих пор 3,7, и у меня люца не закрыт. То есть ребята уже там фиолетовые фигуры появляются страшные. В билды, а я вот... Только сейчас на 4.1 закрываю Люциан. В целом нормально, не жалуемся. Заход неплохой. Люциан есть, дополнительный. Бывало и хуже. Бывало там 4, там не знаю, 3, а я с Т1 столом. То есть здесь у меня уже раз, два, три, 4, 5 фигур, седьмой уровень. Вот мне кажется, что это, наверное, вот тот самый баланс, который на столе следует соблюдать. То есть ваш уровень... Минус 2 это то количество Т2 фигур, которые у вас должны быть Искру я собираю по одной простой причине, что у нас у Люциана основной урон это магический Также бафчик самих экстеков это магический урон Поэтому, конечно, искра здесь смотрится хорошо Ну и статик тоже мог быть по логике вещей, может быть и эффективнее даже Но искра это же еще и дополнительный деф, и правильно Дополнительную возможность фронтлайну пожить Ну и вот эти всякие жирные фигуры Которые хотят там на фронтлайне ультиться Ультить точнее Разультиться на фронтлайне Которые хотят разультиться Они за вот этот вот свой пулманный Конечно наказываются жестко Талон уже у человека пришел Золотой Золотой, VIP С чистым уроном, страшно Также у него есть перк на отхил Также у него есть перк на магические криты То есть он увеличивает Там на 25% по-моему он увеличил себе с помощью этого аугмента урон Потому что у убийц с инфином там 100% шанс крита И весь последующий шанс, который заходит в убийц Он перетекает в, э, в урон То есть в, в количество урона, нанесенного именно критом То есть там вот есть отдельная графа Когда наводишь и смотришь Ваш шанс и рядышком там 140% или там в зависимости от того Какой чемпион 120% там 130% что-то около того То есть ваш критический удар Он там наносит дополнительно 30% И вот э, все что сверх 100% оно перетекает, как раз таки было там 120, плюс 25 стало 145, или там было 160, плюс 25 стало 185, соответственно. По факту, раз у вас 100% крит, это на 25% увеличить урон определенной фигуре. А там, кстати говоря, еще и чистый урон, поэтому это очень эффективные аргументы для него. Крайне-крайне болючий Йордл э -э, попался, много жирных фигур. Это хулиган хилится. В бэклайн 493 урона залетело. Под 500 урона он дает. Три твиншота. Очень приятно, кстати, вот у меня в памяти до сих пор э, то, что твиншоты 2 и 4. Но здесь есть 2, 3 и 4. То есть теперь можно, э, теперь можно твиншотов использовать очень гибко. То есть с каждым последующим твиншотом ты увеличиваешь увеличиваешь количество урона и шанс нанесения дополнительных автоатак дополнительных ультимейтов это очень вкусно мечик забираем адам поколюцина 
Там будем видеть, что из этого можно сварить Может быть, друзья, это будет какой-нибудь... Ой, солнышко мне светило немножко Может быть, это будет хэкстэк Может быть, это будет инфин То есть варианты есть Солнышко прям в глаза светит Хорошо, чуть шторку прикрыл Немного темный, зато э, Зато мне все видно Неплохой такой Дрейвен и с отхилом, и со скоростью автоатакой, и с критом, и пробив у него есть. Все у него есть, все у него получается. Окей, накидал нам. На стадии 5, по сути, мы уже можем идти на 8 и пытать удачу на предмет выпадения Джинкс. Судя по всему, нам нужно брать э, Архангела, да, вот этого. Где мы от пула маны увеличиваем себе апеху. С каждым примененным умением. С учетом, что твиншоты довольно часто улетят, неплохо пойдет. Придержал я все-таки эту вай На случай, если я захожу, захочу замиксовать Вместе с Сиджой Это у нас будут инфорсы Можно выключать, если будет керри Прям золотой какой-то очень-очень сильный Можно будет выключать с помощью Этой связочки Две сены стараются потеют Три сены, три сены потеют Это у него перк, да, на, окей Интересный момент, он взял этот перк после того, как взял аутсайдеров Аутсайдеры, насколько вы знаете, работают от количества персонажей на столе То есть он долго сохраняет э, большое количество персонажей, точнее, количество превышающее количество персонажей оппонента Вот главная его проблема в синергии его аугментов Тут важно, важно понимать, как аугменты... Э, Совместимы, как они взаимодействуют друг с другом И какие аугменты друг с другом не стоит собирать Однозначно вот этих, вот этих дупликатов и э, аутсайдеров собирать вместе не стоит <laughs> Плохая затея Очень здорово это, этот аугмент смотрится на убийцах Которые в бэклайн залетают и быстро вносят урон Прям классно, допустим, золотой талон э, со скорострелкой Будет давать дополнительно два золотых талона Избранных два золотых талона, который будет чистый урон сразу же вносить после первых тычек. Очень сильный. Очень сильный вариант. Как-нибудь, если будет заходить, я попробую его реализовать. Докидываю все-таки я сюда энфосов. Пока что с выходом на восьмой. Не рассматриваю я для себя 8 хэкстеков, потому что это прям такое себе. Пока что нет. То есть, если я увижу еще одну эмблему, окей. Если я не вижу еще одну эмблеме, эмблемы, лучше оставайтесь шесть, в шести их экстеках. И дополнять какие нибудь синергии, чтобы у вас был урон, вам нужен урон. Ой, как нам ганпланка забрать-то? А? Продай что-нибудь, купи ганпланк. Корки продай. Корки тоже хочется два собрать. Продай корки. Думал лочить, но в итоге не стал Ну, корки нужен был Т2, Т1 уже, блин, на такой стадии очень слабо Люциан, остается всего лишь один Люц Давай, Люцик Вау, Джинкс приходит Ну, Джинкс надо ставить, однозначно Да, я кинул прям с четвертым твиншотом, потому что Вай... Вай uh, убивает Джинксу Они теперь Они теперь на противоположных сторонах 
Соперницы, да? Видите, как красиво она по две тычки выдает постоянно. Я про джинксу. Бэклайн подожгли, здорово. Каким-то образом моя легенда постоянно оказывается рядом с противоположной легендой, не знаю почему. У меня мышка как-то сама по себе там двигается. Живет своей жизнью. Ну, я думаю, вай можно выкидывать. Раз у нас появился джинкс, вай можно выкидывать. Блин, ледяное сердце вообще нужно было положить на джинкс. Джинкс как раз улетит в наибольшее скопление и прилетает, но с другой стороны, пока она ультанет, это 90 манны. Пока она ультанет, она, ну, мы будем просто терять э, такой замечательный дебаф с порезом скорости автоатаки. Вот вы наверняка задавались вопросом, зачем я держу Джаравана, да все просто, чтобы снять с него дефовые предметы и перекинуть на Сиджу. Джараван здесь был нужен. Сиджа Т1 это, ну, грустное зрелище на 5-3. Талончик больно, братик, больно. Два ганпланка еще надо. Вот проблема, когда вот на этой стадии есть такой вот ярко выраженный топ, а ты все теряешь и теряешь хп. В этот момент нужно укрепляться прям максимально. Потому что потом какое-нибудь один случайное, одно случайное поражение, да, сики. Я почему-то заметил, что Йорлов стало э, сложнее выроливать. Вот как раз я увидел эмблему, сначала думал блубав забрать на Люциана, но... Uh, в итоге посчитал, что закрыть 8 хэкстеков и дать эмблему Джинксе это неплохая, неплохая линия для нас. Еще и Джинкса дополнительно зашла, да? Правда, мы теряем в таком случае твиншота, но мы получаем большие щиты и много дополнительного магического урона и на Джинксе, и на Ганпланке. Перекидываем все на Седжуани, на фронт. На фронт. Блин, Сибирка тоже хорошо заходила, но в итоге как-то я не решился ее собирать Наконец-таки Люциан, очень много золота пришлось потратить здесь с 35%, чтобы вытащить этого Люциана, на которого никто не собирает Больно, больно дерешься, Кайса Добить, добить ее, не давать улететь, нет Джинкс там присела, но этот Т2 Дрейвен выхиливает слишком много, слишком больно бьет Уже такой настаканный по скорости Объясняет, кто здесь главный. Как-то нужно сделать так, чтобы Сиджа... Сиджа получала урон, может быть, первый, да? Пойдет, пойдет такая позиционка. Единственное, я бы хотел Ноктюрна сместить еще туда ближе, чтобы он прям вот эту всю шайку-лейку, а то оттянуло в итоге Т1 фигура его, а бэклайн не морозится. Только сейчас начали вымораживать их. Зери, зери, VIP, зери, вижу на полке. Т2, зери, VIP, это, конечно, будет проблема. Не знаю, есть у него там Гинсу или нет, но это будет проблемная история. Все, не, не самые качественные билды у нас, точнее, совсем не качественные билды у нас. В Люция на клинок, ну, такое себе решение было. Еще и Сет Зин пришел, то есть, ну, по логике вещей в Люция не сейчас есть Инфин. С другой стороны, клинок дает э, сейчас сотку, благодаря тому, что Люциан у нас получился Т3, он получает сотку от Дэхи. Но в разрезе вот его урона, да, сейчас смотришь на конечный результат, у него там процентов 70, все равно именно АПшка. Поэтому 
скейлить, конечно, это все нужно там с помощью каких-то АП-шных интересных предметов, типа, может быть, блуба сюда, может быть, руку, чтобы он хилился, или антиконтроль, чтобы его не, э, никак не станили. Тут у нас покров с этой стороны. Надо с этим что-то придумывать. Да, будет хорошо, если Ноктюрн сразу туда будет залетать и ребят оттянуть на другую сторону, если это возможно. Люциан не стал оттягивать, да, плохо? Надо было оттянуть. Тут уже много ребят получилось золотых. Тяжело с ними справляться. Неплохо Йорлики ему пошли. Остается один Йорлик и, по-моему, он закрывает золото. Нет, нет, не один Йорлик, у него еще и... Там два, там два ему еще ролится и ролится. Четыре ёрлика ему еще надо, экономики у него уже нет. Надо было корки забирать. Пусть ему ничего не придет. Игнара забирать из вредности. Это как раз, по-моему, топ. Если играете ёрлов и видите возможность взять дополнительные хп, либо отхил, то обязательно берите, потому что это, э, эта комба, она со временем все скейлится, скейлится, скейлится. Если у вас есть какой-то подобный аугмент, идите сразу в лейт, и потихоньку вам ваши э, ёрлики придут. Вы соберете все, что нужно со временем. Ну, такие, конечно, аугменты, они очень сильно затягивают игру. Перекинулся на другую сторону, чтобы нас по кровам не хватало, это Моргана, потому что... Вот эти два чемпиона хапнулись, ну и ладно. Бцехи тут тоже как бы есть, поэтому нужно играть аккуратно. На этот раз уже Дрейвен не успевает разогнать свой генсач, чтобы начать делать грязь, и мы его благополучненько стираем. Плюс у нас э, работает горелка с фронтлайна, плюс у нас еще э, работает горелка от джинксы, встроенная, там есть 4 секунды по большой площади. Она, кстати, поджигает и своих, и чужих, имейте в виду. Поэтому, если у вас команда с большим отхилом на фронтлайне, то не стоит джинксу докидывать. Она опасная. Психованная, ребят. Я бы с кайфом ее, конечно, итимизировал какими-то хорошими предметами, но... Пока нечем, ребят. Сюдзин ей дать. Ну, ультанет один раз. Поэтому я решил уже в ганпланка отдать. Он еще и золотой сейчас, скорее всего, будет. Попробовал сбежать от этих убийц. Но, ребят, от них не сбежать. От них не сбежать. Они ходят и дерутся. Мне нужно сделать так, чтобы Люциан мой сразу начал напихивать этому талону. Слушайте, а я ему напихал. Здорово. Еще и два золота к нам сюда. Окей. Okay. Что-то хожу, все мониторю. Убить цивиликанов сюда здорово пойдет. И чтобы брустануть уроном по этому талону, и чтобы йорликов убивать против них, это, конечно, классный предмет, поэтому решение было правильное. Ну и отдавать, разумеется, я это буду в мой основной ДПС. Чуть-чуть хочу сделать так, чтобы э, чтобы как-то поднаказать народ там. Прикидываю так, чтобы спрятаться от убийц. Но получилось, что я дерусь вообще против Йорлов. Здорово то, что хэкстеки, они сразу же дают баф на щит. Поэтому наша, э, наша Джинкс успевает улететь и дать вот это вот большое горение просто на всех абсолютно Йорликов. Но Йордлы вот коробкой очень хорошо справляются с этим золотым талоном. Здесь он нас победил. Надо, надо что-то придумывать еще с позиционкой. Что-то придумывать, что-то выдумывать. Много всяких лег заходит, но с э, 16% джинкса идет крайне-крайне туго. Тамчика отдаем. Свейнов и так далее мы здесь собирать не будем. Этот все позиционит. Девятый уровень тоже. Хорошо. Перекинул этих ребят сюда, если вдруг даже убийца будет подходить к нашим, к нашим стрелкам, чтобы, чтобы он подгорал. 
Этого убили и сразу давай пвпшиться с талоном. Талон, до свидания. Люциан больше талона. Тут, видите, момент с позиции какой. Если мой Люциан фокусит талона, я даже могу коробкой закрыть, то талон отлетает слишком быстро. То есть он там покусает какой-то фронт, раза 3-4 там ему удастся пульнуть. У Люциана и скорость автоатаки от дуплетов дополнительная есть. Фронтлайн он разносит быстро. Талон просто шотнулся от трех, трех выстрелов, 3-4 выстрела туда полетело прям быстро. Наконец-то мы забираем ганплашу. Наконец-то. Ну, здесь, наверное, ошибка вот этого игрока, то, что он не дороливает какие-то золотые фигуры дальше. Ему нужно дальше-дальше вытаскивать, там, эко вытаскивать, каких-то убийц дополнительно пытаться в золото заводить, фронтлайн пытаться в золото заводить. Ну и я понимаю, что скорее всего я сейчас буду драться с Йордлом, поэтому позиционку попробовал держать под него. Единственная ошибка, которую мы сейчас здесь допускаем, то что наш ганпланк, у которого хороший бурст урон, с учетом четырех э -э твиншотов, он может быстро начинать ломать фронт. А сейчас он будет идти, подходить, потом начинать драться с какими-нибудь э, с какими-нибудь дебафами, либо там э, с какими-нибудь уже щитами, да. Пока он дойдет, пока он начнет эту попе стрелять, уже по нам работает. Уже по нам работает Вейгар. Это, конечно, ошибка. Сильно хилится. По 408 только залетели тычки без крита, увы. Увы, тычечки туда летят без крита. Не фортануло нам немножко, но по сути мы должны были его доедать здесь. Ну и наконец-таки мы собираем джинкс, и это наша вот конечная, можно сказать, сборка. Убийца там аккуратно отлетел, ганпланка я поближе ставлю, бцеха выхватывает у нас с война. По сути, можно было бы даже сделать так, чтобы, э, чтобы ГПХ ловил именно Сиджуани. И по ней шел большой фокус, и у нее увеличилось количество дефов. Остается один ХП. Вот это вот так печально. Уже такой думаешь, фух, я одолел этого монстра. Там и Вейгар сильный. Сейчас он, по-моему, Т2 становится, да? Да. Там Вейгар сильный. И прям ты такой думаешь, блин, ну как так-то? Почему один ХП? А он вполне себе 17 ХП мне может снять. Чем, чем беда, печаль. Еще и скрячут ауешкой. После получения крита, а криты у меня есть. Позиционирует своего корки не совсем правильно, допускает ошибку, потому что сейчас корки получился под действием ледяного сердца, которое вот сразу же на него накладывается, плюс и на Вейгара накладывается. Немножко я оттянул э, своего Ноктюрна с целью попробовать захватить в контроль этого бешеного Гнара, но, увы, не получается. Прилетает Джинкс на это все, ну и до свидания, экстеки, 8 штук. Все еще живая комбинация, ребята. Через Люциана рекомендую. Да, мне здесь неплохо фортануло по эмблемам, но в целом вы можете без эмблем отыгрывать эту сборку хорошо. Спасибо большое за просмотр, на канал подписывайтесь, на стрим приходите, лайки ставьте, комментарии пишите. Ну и напоминаю по поводу спонсора канала. Банк открытия, карточки МИР. Оформляйте, пользуйтесь. Ссылки в описании. Спасибо всем за просмотр. До вечера. Пока.